están? Mi nombre es Cali y bienvenidos a un nuevo video de Te Equivocas. Hoy día no les voy a hablar necesariamente de algo muy tecnológico, pero estoy segura que lo llevas contigo siempre y creo que es importante que todos sepamos cómo elegirla y es... La mochila. La mochila es definitivamente, al menos en mi caso, una de las cosas que está conmigo todo el tiempo. Antes la elegía muy a la ligera, básicamente la escogía por diseño y nada más. Y ahora que ya soy un poquito más... Mayorcita. Pues ya me fijo en otras cosas que son importantes para que la mochila no me malogre la espalda. Y bueno, también porque hoy además de cargar las cosas que normalmente uno cargaba en la mochila, cada vez se van sumando y sumando y sumando más aparatos a nuestro día a día. Como por ejemplo la laptop, la tablet, el celular, los cables, los adaptadores, el disco duro, el USB y me puedo quedar aquí por mucho rato contándoles la cantidad de cosas que al menos yo agrego a mi mochila y que sería un despelote si no hubiera tenido la mochila correcta. Como sé que varios están por comenzar el colegio, la universidad y no necesariamente solo los que están en clases, también los que están por regresar a la oficina o han estado de vacaciones. En general, para cualquiera que le guste usar mochila y sea de los que cargas demasiadas cosas en tus mochilas, pues te va a interesar mucho este video porque no solamente te voy a dar las recomendaciones, sino tengo una super noticia para ustedes y es que este video viene también con un sorteo bravas porque me he unido con los amigos de Wenger que si no conoces a Wenger te invito a que los vayas a estoquear en este momento porque es una marca suiza que tiene como 100 años haciendo mochilas bravas a mí y a ellos les pareció una genial idea no solamente darles estas recomendaciones sino también hacer un sorteo de dos mochilas Wenger bravasas, una que es la Synergy que es una guerreraza y la segunda es una Alexa que es mucho más fancy pero al mismo tiempo no deja de ser resistente y no deja de tener todos los compartimentos que necesitamos para estar recontra preparados para nuestras reuniones, la universidad o donde sea que tengas que ir. Así que si quieres saber cuáles son las recomendaciones que tengo para ti y cómo participar del sorteo de las mochilas, sigue viendo el video. La primera pregunta que te recomiendo que te hagas antes de elegir tu mochila, tu mochila, tu mochila, es cuál es el uso principal que le vas a dar a esa mochila. Una vez que te respondas para qué quieres principalmente la mochila, haz un repaso más o menos de la cantidad de cosas que llevas para que en base a eso escojas también el diseño de la mochila. Primera recomendación que tengo para ti, no utilices la mochila pasando tu espalda porque lo que estás haciendo es hacer que el peso se vaya muy hacia atrás y por ende nuestra espalda haga, haga esto. Te estás malogrando sobre todo la parte baja de la espalda que les recomiendo de verdad por experiencia que no la lastimen y la cuiden con mucho amor. Así como no debes usar la mochila pasando tu espalda, pues tampoco debes usar la mochila tan pegada al cuello, te vas a generar un gran problema toda la parte cervical y tampoco te lo recomiendo. Segunda recomendación, algo que de verdad tienes que tener en cuenta antes de comprar tu mochila es fijarte si las asas son suficientemente anchas y acolchonadas. ¿Por qué? Porque ahí se va a depositar mucho del peso. Si las asas no son anchas y son más bien delgadas, lo que va a hacer es tirar demasiado de tus hombros y te va a terminar doliendo y marcando y eso no es chévere. Así que ya sabes, anchas y acolchonadas. Tercero. El respaldar de la mochila debe ser acolchonado porque de verdad te va a ayudar a soportar el peso durante el día Además que también evitas que te lastime los cuadernos o la computadora. No, bu no bueno, no bueno. Y finalmente la cuarta recomendación es que trates en la medida de lo posible de cargar máximo el 10% de tu peso en la mochila. Que si cargas muchas cosas, inevitablemente así tengas la mochila que tengas, pues vas a terminar teniendo un problema en la espalda. Y si eres muy joven, de verdad, ahorita no lo vas a sentir, pero te lo digo. A mí me vive doliendo la espalda. Ahora que ya les di las cuatro recomendaciones que a mi parecer sí o sí debes tener en cuenta antes de comprar una mochila para ti o para alguien, quiero enseñarte cómo organizo mi mochila y te voy a mostrar una de las que voy a sortear en el canal y es... ¡Tarán! La Sinergy. Solo quiero decirles que el que se lleve esta mochila va a ser 
el más feliz del mundo porque no saben el mochilón que es. Voy a acompañar a la guerra y les juro que van a salir, al menos la mochila va a salir bien parada. Y les voy a enseñar ahorita cómo me organizo yo porque yo también tengo una. Bueno, lo que más amo de esta Synergy no solamente es la calidad y la resistencia, sino por sobre todas las cosas la organización, la capacidad de organizar mi día completo aquí. Este es el primer compartimento que tiene un bolsillito ya aterciopelado para mis lentes y yo soy experta no poniéndolos en estuche, sino poniéndolos aquí. Tiene espacio para los lapiceros. En la parte de acá pongo normalmente mi DNI, mi seguro de acá. En este bolsillo de acá guardo mi power bank para... Y lo que más amo es este gancho de acá para poder encontrar las llaves que antes vivía perdiéndola y ahora es lo máximo porque la encuentro en todo. Entonces solamente la engancho y ya está. Y bueno, ese es mi primer compartimento. En realidad el primerito primerito es este, pero este sí solamente lo utilizo para los tickets de estacionamiento o los tickets de la bicicleta. Lo pongo aquí y jamás se me va a perder porque esa es su misión en la vida. Este segundo compartimento yo normalmente lo utilizo para mi amigo el disco duro porque no me gusta que vaya con nada más al costado por miedo a que se golpee. Llego mi termo. Tiene bolsillos laterales también, que yo la verdad no los uso mucho, pero hay gente que le gusta tener como cosas como caletas escondidas en la mochila, pues. Otra cosa que les quería contar es que esta asa es lo máximo, porque es de contra colchonada y además está hecha de un cable de acero. Lo que hace es facilitarte definitivamente la carga y va a ser mucho más resistente que la tela que termina inevitablemente venciéndose con el peso. Esta asa que ven acá no está hecha para fastidiar, está hecha para el carry-on. Es lo máximo porque así cuando ya te vas de viaje, ¡bling! la pones en el carry-on. Las alzas no solamente son anchas y acolchonadas, sino que tienen un sistema que se llama shock absorbing y lo que hace es amortiguar el peso en tu hombro. Entonces cuando tengas mucho peso en la mochila, pues no vas a sentir que te tira hacia atrás porque tienen este sistema bravazo. No solamente es recontra colchonada, sino que tiene un sistema de flujo de aire, lo que va a hacer que no te transpire la espalda horrible y se te pegote la mochila a la, a la ropa y la ropa a la piel y, y terminas empapando tu ropa y empapando la mochila. Pues con eso no te va a pasar porque tiene todo un flujo de aire que lo que hace es que... Esto es el colchoncito para que descanse tu espalda y no solamente la parte de acá, sino mi favorita es la parte de acá, que es justo el lumbar. Este tercer compartimento lo utilizo para mi agenda, para, un, para mi cuaderno de apuntes, algún libro que esté leyendo. Guardo normalmente mis zapatillas de gimnasio. En este compartimento de aquí que me encanta, meto mi casuchera, meto mi USB, y that's it. Este bolsillo de cierre rojo es mi favorito. Por adentro también es rojo. Yo pongo a la mano mi celular, que tiene un bolsillito adentro, y mi monedero. Lo más importante porque lleva mi computadora es... ¡Tarán! Tiene triple acolchonado. ¿Quieres de los que anda llevando la compu sin funda y sin case? Esta mochila la salvará de todo y de todos. Tiene pega pega encima y pues la puedes poner por acá. Es lo máximo. Y en esta parte de aquí pues yo guardo mi adaptador, mi cargador y otro adaptador que siempre uso. Les juro que es lo máximo porque no solamente me entra todo, sino que lo más importante es que todo está organizado por secciones y así encuentro todo porque de verdad son tantas cositas que se puede terminar perdiendo todo y no hay nada peor que eso. Yo no quiero buscar mi mochila. Y te quedas horas buscando una mochila, pues para que no te pase eso. Bueno, mi Winnie, ahora lo único que tienen que hacer si es que quieren participar del sorteo de la Synergy y de la Alexa es estar muy atentos al Instagram y al Facebook de Te Equivocas porque por ahí voy a anunciar en breve qué es exactamente lo que tienen que hacer para poder llevarse cualquiera de estas dos mochilas a su casa. Bueno, eso es todo por hoy. Dale like al video si te gustó. Déjame en tus comentarios qué otros temas quieres que toquemos. Espero que te
que te vaya súper bien si estás por comenzar tu primer día de universidad o de colegio. Lo único que te puedo decir es que lo disfrutes y que aproveches el tiempo al máximo porque de ahí se pasa así. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que les llegue un mail cada vez que subimos un nuevo video. Y conmigo es hasta el próximo miércoles.